వైసీపీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎంత కాలం ఉన్నారండి టీడీపీలో చనిపోయేంత వరకు దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం ఏడాదిన్నర పాటు ఉన్నారు కదా ఏడాదిన్నర పాటు లేని వేగము ఈ గడిచిన ఇరవై రోజుల్లోనే ఎందుకు వచ్చింది ఆ వేగము అంటే ఉప ఎన్నిక అనివార్యం అయ్యింది కాబట్టి వచ్చిందని మీరు ఒప్పుకోరా ఈ ఉప ఎన్నిక జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మేము ఈ డెవలప్మెంట్ చేస్తే చాలా తప్పండి ఇది కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో ఏ నియోజకవర్గమైనా ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకసారి వేగవంతం కంటే ఆ యొక్క ప్రజలను బట్టి వేగవంతం కొంత కొన్నిసార్లు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ యొక్క ఇన్ఛార్జ్కి కానీ ఆ యొక్క ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత పడుతారు పనులు ఎంత పని చేయించుకుంటారు అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏం జరిగిందంటే సార్ మీరు కొట్టేది తొందర కొట్టండి ఎందుకంటే రోజు 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 కొడతా అంటే ఒకటే వ్యాపారం చేసుకుంటారు ఒకటే ఇల్లు పోతుంది ఒకటి చూస్తూ ఉంటారు నా ఇల్లు పోయింది సార్ అట్లా ఆ విధంగా కాకుండా వేగవంతం అనేది ఆ యొక్క ప్రజలు బట్టి కూడా ఉంటుంది వేగవంతం చేయాలనేది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలు సహకరించారు కానీ వేగవంతం జరిగేది ప్రజలు సహకరించే నువ్వు కూడా నేను మీరు ఏం చేయలేదు నేనేం చేయలేదు ఏ పార్టీ కూడా ఏం చేయలేదు ప్రజల సహకారంతో ఇవాళ ముందు చాలా స్పీడ్గా పనులు జరుగుతాను ఇదే ప్రజలు ఈరోజు మమ్మల్ని రోడ్డు పాలన చేశారు మా వ్యాపారాలు లేకుండా మా పొట్ట కొడుతున్నారని నిన్నటి రోజు కొంతమంది అర్ర వయసులు సమావేశమై కూడా వాళ్ళ గోడును వెళ్ళగక్కారు ఈరోజు మాకు దుకాణాలు లేవు ఏమిలో మేము ఎలా బతకాలి మాకు ముందుగానే ఎక్కడైనా ప్లేసెస్ చూపించి మమ్మల్ని అక్కడ షిఫ్ట్ చేసి చేసిండచ్చు కదా లేదా ముందస్తు సమాచారం మాకు ఇవ్వచ్చు కదా రాత్రి రాత్రి నోటీసులు ఇచ్చేసి ఇరవై రోజుల వ్యవధిలోనే పొక్లాయిన్లు తీసుకొచ్చి పగలు కొట్టడం ఎంతవరకు సభ అని ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటంటారు సార్ ఇక్కడ ఎవరో ఒకరో ఇద్దరో అది ఎక్కడైనా సరే మన మన దాదాపు వంద మంది నిన్న సమావేశం మన ఇంట్లో అన్నదమ్ములు కూడా మనం బాగాలు పంచుకున్నప్పుడు క్యాష్ అనేది ఉండదు ఒకరికి ఇల్లు వస్తుంది ఒక భూమి వస్తుంది ఒక కార్ వస్తుంది ఇంకొకరికి ఏదో వస్తూ ఉంటుంది బంగారు వస్తుంది నాకు క్యాష్ వేయాలని ఎవరికి క్యాష్ రాదా ఎవరో ఆ సర్దుబాటు తీసుకోవాలా ఆ సర్దుబాటులో ఒకరో ఇద్దరు మనసు నచ్చిండొచ్చు దానివల్ల ఒకరిద్దరు కోసం వేగవంతం ఆగిపోతే ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి ఇవాళ మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానీ అక్కడ ఉన్న వ్యాపారస్తులు మంచి పని చేశారు సార్ చాలా మంచి పని ఎప్పుడు చేయనటువంటి పని ఈరోజు జరిగింది మేము సంతోషిస్తున్నాము వాళ్ళు అడిగేది అంటే ఏమిరా అంటే మా అందరికీ ఎక్కడ ఒక ప్లేస్ తీసి మీరు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టి మేము అక్కడ వ్యాపారం చేసుకున్నాం సార్ ఒక ఆర్డర్ లేట్ అయినా పర్వాలేదు మంచి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టింది మమ్మల్ని అంతా అక్కడ తీసుకెళ్ళి మీరు లాటరీ పద్ధతిలో తీసి ఎవరికి ఏ షాప్ వస్తే ఇస్తే కూడా మేము సంతోషంగా తీసుకుని అక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటాం చాలా ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి మాకు అన్యాయం జరిగిందంటే అది మామూలు ఎక్కడనే ఉంటుంది ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఎవడో అసమ్మతి ఉంటాడు లేకుండా పోడు వాని మనం హైలైట్ చేసి చూపించే పని కూడా లేదు మీరు మెజార్టీ పీపుల్ అడిగితే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇవాళ కొడతా ఉంటే డ్యాన్స్ చేసే నగు నగు మోగో సార్ మాది ఇక్కడ దాకా కొట్టండి ఇక్కడ దాకా కొట్టండి మేమంతా ఉన్నాం చూసినాం ఏమైనా నీకు బాధ కలగలేదంటే ఏం బాధ సార్ అందరికి లేని బాధ నాకెందుకు వస్తుంది డెవలప్ జరుగుతుంది నా అంగడి పోతే పా మీరు అంగడి ఇస్తామన్నారు కాబట్టి నేను అడిపోతే వ్యాపారం చేసుకుంటా ఒక ఆరు నెలలు కదా నువ్వు ఆగుతా తప్పేముంది సార్ ఎంతమంది సైకిల్లో పోలేకుంటారు సార్ ఆడపిల్లలు సైకిల్ ఇంతవరకు ఎవరికి కూడా ఒక రూపాయి కూడా నష్టపరిహారం చెల్లించలేదు అంటున్నారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం అందరికి కూడా డబ్బులు ఇస్తారు ఎవరైతే నిజమైన పట్టాదారులు ఉన్నారో ఎవరైతే నిజమైన బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు అందరికీ కాంపెనీ వస్తుంది ఇక్కడ కాంపెనీ చేసి లేకుండా పోయి ప్రసక్తి లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఎక్కడైనా ఉంది అది రూల్ ఏ పార్టీకైనా ఏ రాజకీయ పార్టీ చేస్తే అందులో చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా ఉదాహరణ ఉంటాడు తిన్నాం ఎందుకంటే నష్టపోయినారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉదాహరణగా నష్టపరాన్ని చెల్లించిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ముందు ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్థికంగా నష్టపోకూడదు వ్యాపారంగా నష్టపోకూడదు వాళ్ళకి అన్ని బెనిఫిట్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు వాళ్ళే రేపు మాకు విన్నాం కదా